De nuevo enlazamos con Alberto Cardona en directo para que nos informe sobre unas denuncias que fueron presentadas por parte de diferentes sectores de derechos humanos quienes afirman que se han incrementado las amenazas e intimidaciones. Alberto, ¿qué detalles tenemos a esta hora? Adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Hace pocos instantes en la Procuraduría de los Derechos Humanos se llevó a cabo una conferencia de prensa donde se dio a conocer pues, el incremento de ataques y amenazas que han sido víctimas durante el año defensores de los derechos humanos, donde sobresaltan principalmente los de los pueblos indígenas y los que velan por los derechos de la madre tierra. La idea de, de tener una relación... Con, con los defensores de derechos humanos va precisamente de, de la mano con que son ellos quienes tienen su actividad en el campo y queremos que, que sea mucho más fluida la información en relación a los ataques a, a defensores y defensoras de derechos humanos y, y poder trabajar en conjunto muchas de las, de las denuncias porque al final todos somos defensores y defensoras de derechos humanos. Según los datos que presentaba Claudia Samayo hace unos minutos hay un incremento en, en cuanto a los ataques y, y violaciones a quienes defienden los, los derechos humanos. Bueno, sí, hoy mirábamos en el interior de la República, iniciando por la criminalización, y, y hoy eh, nos compartía Claudia incluso eh, la muerte de, de defensores y defensoras de derechos humanos. Así es que va desde amenazas hasta hostigamiento, criminalización y, 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 y homicidios, que es el, el peor de los casos, el peor de los ataques. El, ve, veíamos la estadística de que ella nos presentaba, por ejemplo, en relación a, la, a las muertes de mujeres en lo que va de este año, eh, iban ya más en estos primeros 10 meses que lo del año pasado. Este año me parece que, según lo que dijo ella, van cuatro asesinatos de, de defensoras de derechos humanos y el año pasado, en todo el año, hubo dos. Así es que en este caso se ha duplicado. Yo diría que no solo en Jalapa, sino que como consecuencia de, de estos últimos tres o cuatro meses, la función de los defensores y defensoras de derechos humanos salió a reducir mucho más. Y obviamente un hecho que no podemos negar es el hecho del juicio eh, que fue al final de cuentas anulado. Eso levantó digamos el perfil de los defensores y defensoras de derechos humanos. Es importante indicar que durante esta conferencia de prensa también se dio a conocer que a nivel internacional se han presentado una serie de denuncias por el incremento a las violaciones a los derechos humanos de los defensores de los pueblos indígenas. Por una Guatemala en paz en cámara, Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.